sex. Let there be light. Light me. Light what? Ang sarap magpuri sa Panginoon. Ano po? Sino ang... Uh, kung, kung pwede lang sana na wala ngang word, walang giving, walang Bible school, magkentahan lang tayo. Uh, all, anyways, I'm inviting you all to to attend the live worship conference second week of October 2019. Ang sabi nila, pag nakay Lord ka, hindi ka na kinakabahan. Amen. <laughs> Kasi si Lord ang iyong kalakasan. Amen. Uh, ang sabi niya, ang, ang sabi ng narami, eh, ang sabi natin, ano po, hindi ako nagpukulang dahil ang Panginoon ang aking tradisyon. Amen. Sige mo ba? Hindi kailanman ako matatalo ng kalaban because no weapon form against me shall prosper. Amen. Amen. Dahil ang Panginoon ko ang aking bantay. Ang dami natin hinahawak ang pangako ng Panginoon dahil ang pangako ng Panginoon ay tunay at buhay. Ay, at buhay. Amen. Tunay na mangyayari sa ating buhay. Amen po. Amen. Paano naman yung dumating na sa sitwasyon na... Alam mo, lahat tayo dumarating sa sitwasyon sa buhay na hindi natin alam kung anong gagawin natin, hindi po ba? May mga sitwasyon tayo sa buhay na, na doon nasusukat ang ating katapatan at pananalig sa Panginoon. Nagkabiglaan. Papaano na? Tarantahan na ba? Worrying or being worried or worry is the opposite of faith. We believers and we the righteousness of God is walking not by hope but by faith. Naniniwala tayo na sa bawat takbang natin kasama ang Panginoon ay laging merong mas magandang bukas. Laging mayroong pag-asang nakalaan dahil lahat ng kakailanganin natin ay naihanda at naibigay na ng Panginoon. Amen po? Pero, sino pa nag-worry? Blair. <laughs> Wala na nag-worry siguro dito. I declare and I, I claim na wala na. Na wala na talaga. Ano po? Pero, ano yung mga bagay? Kasi meron, alam mo, meron talagang red button. Meron talagang, meron talagang nag-trigger. Meron talagang so... Meron talagang sitwasyon sa buhay na pag yun ang nangyara, talagang natataroon na kayo. Hindi po ba? Misa nakakalimutan mo ay Diyos. Kasi pag nag-worry ka na, nakalimutan mo na ang kasama mo. Nakalimutan mo ang kasama mo ang hari. Well, tao lang. Sabi ng iba. Buta ko yung tao lang. Oo, oh, hindi ako nakaloy ha. Wala na sabi ha. Mali yung lyrics. <laughs> Pangit ang declaration. Anyway, Matthew 6 verse 25 says, Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or what about your, or, or about your body. What you will wear, is it life more than food, and the body more than clothes? Bakit kayo nandito sa UAE? For a greener pasture. para... Kasi three basic needs of life. Food, shelter, and clothes or clothing. Hindi po ba? Kaya tayo nandito, nagpapadala tayo ng pera sa Pilipinas to support their needs. Basic needs. Tapos tayo naman na nandito, hindi naman tayo exempted doon. Nag-uupa rin tayo ng ano? Dead space. Nag-uupa rin tayo, kailangan din natin kumain. Ano, robot? Charge lang? Hindi ba? Kailangan din natin ng damit. Pumuputok ni. <laughs> we are... Parang buhol tayo sa akin na agad. Nagkahanap buhay tayo o nagtatrabaho tayo because of these three basic things na kailangan ng buhay. Needs to eh. Kailangan mo kumain, kailangan mo ng damit, at kailangan mo ng tahanan. Tama po ba? Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi mo kailangan yun ang maging yung buhay. Hindi mo kailangan mabuhay lamang para maghanap buhay. Hindi mo kailangan mabuhay lamang para makabili ng damit, may makain, at may matirahan. 
Hindi po ba? Kaya nga po si dami ng Panginoon dito, is not life more than food and the body more than clothes. Ano ang mas mahalaga? Mayroon pang mas mahalaga bukod sa tatlong bagay na yan. Hindi po ba? Ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Mayroon pang mas mahalagang bagay bukod sa mga bagay na pinitilit natin makuha at pinitilit natin magkaroon. Lalo nga kapatid ko yan ay material na bagay lamang. Nung may pinanalang tayo, ano po? Ang sabi ng Panginoon, I even knew you before I formed you in your mother's womb. Kilala na kita, alam ko na. I even call you on your name. Your hair are numbered. Alam ng Panginoon, ang bilang ng iyong buhok. Ano po? Yung nung, nung ikaw ay nabuo sa tiyan, o nung tayo ay nabuo sa tiyan ng ating ama at ina, may ginawa ba tayo? Wala. May effort ba? Wala. Wala naman. Si Lord naman ang pumili. Di ba? Five, 500 million. Lumawi. 500 million sperm cells. Ano po? From, from, sa tumis sa mga tatay natin. Tapos isa lang ang egg cell. Imagine, doon pa lang sa panahon na yun, panalo nga na. Ilan na nakomentay siya mo sa opisina para ma-promote. May, may 400, may 4 million ba? 4,999,999, wala. That day, when God formed you, you are already victorious. Amen. Ikaw na ang nanalo against 4 million. Di ba? Kasi isa lang naman ang mabubuhay eh. Hindi naman yung 5 million mabubuhay lahat sa isang, sa isang egg cell, di ba? Isa lang ang mabubuhay at ikaw yon. Ikaw ang pinili ng Panginoon. Wala kang effort. Si Lord ang kumilos. During 9 months mo sa loob, 9-10? 9! So, di ba? May effort ka, wala? Wala rin naman, di ba? Kain ka lang, sipa-sipa lang, iyon-tayon lang. Di ba? Everybody's excited paglabas mo. Excited sila. Kasi mas importante ang buhay kaysa sa material naman. Amen! Buhay na ibinigay ng Panginoon na nung una pa lang ay wala naman talaga tayong nagagawa o ginagawa para makuha natin. It is all by grace of God. Amen. Even Amen. salvation, kaya nga sabi nung, nung, nung sa, ano, sa be born again, ang, ang sabi ni Nicodemus, paano ako maling makakapasok sa, 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 sa bahay bata ng aking ina kung ako ay matanda na? Hindi mo ba? What God is trying to tell us is wala kang effort nung lumabas ka dito sa mundo, Diba? May may effort wala. Kayo ba ang umirin? Ay, alabas na ako. Meron ka na, diba? Wala. Meron wala. Wala, ano? Diba? Yung salvation package nung tinanggap mo, ang kaligtasan, kapayapaan, galing sa Panginoon dahil binayaran niya ang iyong kasalanan. May effort ka, wala. Grasya lahat ng Panginoon. Hindi po ba? So, wala tayong effort nung inilabas tayo sa mundo. Ang effort lang natin nung nagkasala tayo eh. Wala tayong effort nung sinin tayo ni Lord. Di ba? Tama o mali? Kapatid, ang buhay is a gift of God for us to enjoy. Hindi kailangan maging miserable ang buhay dahil wala kang ganito. Kailangan nila yun. Wala tayong ganon. Hindi tayo nakatira sa ganyan. Nabuhay ka nga nung wala kang effort dahil nirelease ni Lord. Ngayon ka pa ng problema nung buhay ka. Lalo na siguro kung ikaw ang problema kung paano ka lalabas dito sa mundo. Hindi po ba? Medyo matindi-tinding effort yun. Pero ngayon, iniyahanda o inihanda na ng Panginoon lahat ng kakailanganin natin sa buhay bago pa lang tayo lumabas. Amen. Amen. Hindi po ba mas mahalagang magmabuhay kesa maging buhay mo ang paghahabol ng mga bagay na meron lamang dito sa mundo. Amen po? Sige po. Ano pong sabi dito? Sa 26 po. Look at the birds of the air. Sino mo yung mga ibon? Sino nakakita ng ibon? Kaya sa kamay. Look at the birds of the air. They do not sow nor reap or store away in barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Kanino nga ba? Your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? 
Sino mas mahalaga kayo yung ibon? Yung anak o yung creation? Anak. Anak. Look at the birds of the air. Eh, bakit parang mas mayaman pa yata ang ibon sa atin? Kami ka mga Look at the look at the birds of the air. Pwede silang mag-landing anytime nila gustuhin. Amen? Pwede nilang kainin na gusto nilang kainin anytime nila gustuhin. Amen? Pwede silang matulog anytime nila gustuhin. Mas mayaman sila sa atin dahil walang problema sa buhay ito eh. Lilipat ako, gusto ko lumipat eh. Bababa ako, gusto ko tumama eh. Tutupa ako, gusto ko tumama. Makain ako, gusto ko tumama eh. Diba? Ganyan sila, malaya nilang nagagawa ang mga bagay na gusto nilang gawin. Tama? Amen. Mas mayaman sila sa atin kung tutusin. Kasi wala naman sila talagang... Wala silang effort eh. Isipin mo kapatid. Look at the birds of the air. Nasaan ng birds? Air. air. They do not so. O meron silang mga bagay na hindi ginagawa upang enjoy nila ang buhay na meron sila. They do not so. Ang Tagalog sa so? Tahe? <laughs> Ano, ano, ano? Tanim. Hindi sila nagtatanim. May nakita na kayong ibon na nagtanim. Wala. Wala pa. Tao na nagtanim. Meron na. Meron. Meron. Umani pa eh. Or me. Umani. Di ba? Kahit misa ka, kahit hindi sa'yo, inaano mo. Ano? Or store away in porn. Nag-i-stock. Hindi mo ba? Hindi ginawa ng ibon yan. Hindi mo ba? Hindi ginawa ng ibon because they are not built for it. Hindi nila ginawa dahil hindi naman sila built para gawin yung mga bagay na yun. Look at the birds of the air. They are built to conquer the air. Yun lang ang ginawa nila. They are in the place where they should be. So we should be in a place where we should be para makuha natin o manamdaman natin kung ano ang purpose na ibinigay ng Panginoon. For us to lessen or para mawala ang pangamba, yung worry sa buhay natin, we should be on the place where we need to be. Hindi po ba ganun ang ginawa ng mga ibon? Ano nyo kunin nyo prinsipyo ito? Huwag kayong gagawa ng isang bagay na hindi kayo built para gawin ng isang bagay. Kaya lagi natin pinag-uusapan yan. Ang isda pa nakita nyo na na nagtanim, lumangoy. Ang, ang isda pa nakita nyo lumipad. Hindi, di ba? Kasi he is not built for it. Mamamatay yan pag lumipad yan. Wala namang ibo na, na sa dakit tumira. Di ba? We have the birds of the sea. Oh, walang ganun eh. Oh, walang birds of the sea. Hindi mo ba? Kasi ginagawa lang nila yung function nila o yung, yung o nabubuhay sila according to their purpose. Ano mong sabi dito? Ang sarap siguro lumipad. Diba? Sino ang siyang lumipad? <laughs> Praise the Lord. Do you know that birds, especially eagles, are renewing themselves alone? Pag matanda na ang agila, you are, you are old and eagle. Pero no. hindi kayo matanda. <laughs> Ibig ko sabihin, ang lakas, ang, 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 ang kakayanan. Ang sinasabi ko, ha? Ang, uh, para klaro lang. Kasi ayaw ko nang i-refresh yung sinabi ko, pero klaro lang, hindi kayo yung matanda. Ang, 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 ang katangian ng agila ay nasa inyong lahat. Pag may bagyo, ang agila lumilipad sa ibabaw ng bagyo. Hindi yan. Kasi usually kasi tayo, pag may bagyo, laban lang eh. Di ba? Pero there is a better way. Lumipad ka sa ibabaw ng bagyo. Know who you are. Fly like an eagle. Walang agila na sumalupong sa bagyo. Ang ginagawa niya, nilalampasan niya ang bagyo. Lumilipad siya sa iba buong ng bagyo. Why? Dahil mas peaceful dito eh. Hayaan mo lang bumagyo sa baba. Ay kaya minsan nagpumabok tayo sa baba, nililiparan lang tayo ng ibon. Habang pakantakanta yung ibon, tayo nagpumabok sa baba. Tala, kanta lang. Di ba? Sino na dito ang naiinis dahil yung ibon kanta ng kata, ikaw isip ka ng isip. <laughs> yung gusto kong batuhin itong ibon na yung malinaw ko kanta ng kata. Ang wala na nga ako, hindi ko na alam yung gagawin. Mas, oh, mas masaya ko sa buhay yung ibon. Hindi eh. eh, po ba? Pag ang, pag ang agila, nagliling yun ang sarili niya. Gusto niya magbago ang kanyang tuka, iyahang pa siya ng iyahang pa siya ng tuka niya sa bato. 
Kanya sa matang ganyan, tapos may lalabas na bago. Gusto niya ng bagong kuko? Ipiya ako sa isa sa patayang kuko niya. Matatanggal yan, may tutumong bago. Gusto mo na bago. Bagong pagkataon. Bagong, kar- bagong karakter. Alam mo, na-reveal yun ang agila ang sarili niya. Katanya yung sa bundok, nandun siya, yes, it might be painful. Yes, hindi masyadong maganda sa pakiramdam. But imagine, pagkatapos ng lahat ng bagay na yun, you just renew yourself, life and evil. Binabago ng agila ang sitwasyon na, binabago ng agila ang sitwasyon ng, na, ng papabor sa kanya. Pag, may, pag alam mo, kumakain siya ng ahas. Ito kumakain ng ahas. <laughs> <laughs> Hindi mo nanalo ang agila sa ahas pag nasa lupa. Alam mo, binabago ng agila, binadala niya. Ang ahas ay yung papawid. Dalhin mo ang nararamdaman mo ngayon sa lugar at sa sitwasyon na ikaw ang mananalo. Alam mo na nalugmukag, tumalong ka pa. Hindi po ba? Dalhin mo ang sitwasyon o dalhin mo. Walang makakakontrol ng sitwasyon. Uh, Brad, wala naman nakakakontrol ng sitwasyon. Wala nga. Pero makukontrol mo ang attitude mo sa pagtanggap sa sitwasyon. Diba? Ma- makukontrol mo ang emosyon mo sa pagtanggap ng sitwasyon. Kung ang dumating ay kung duma, kung ang dumating ay pagsubok, kaya nga pagsubok, sino si no subok ah? Sino pa ang hindi nakakaranas dito ng pagsubok? Tas ang kamay. Swerte naman. <laughs> Lahat nakaranas. Amen, Amen. 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 Sino pa buhay? Amen. Hindi sabi ng pagsubok, dumadaan lang. Amen. Sabi nga, wag mo babaran. Pag hindi siya tumaan, hindi ko dumaan. Pag hindi siya umalas, iwanan mo. Iba yung pinakbuhan, na? Iba, iba yung takbuhan mo sa, sa daanan mo, ha? Ay, pag gusto sabihin daan, ha? Solusyonan mo agad. Dahil kaya yan. Hindi pwedeng dadaan yung pagsubok na ikaw mismo kasi ang pagsubok pa ganito, ikaw sama ka na. <laughs> sa lubungin mo lang. Hi, how are you? <laughs> My friend. <laughs> Sagot ka ni Lord. Yeah. Amen? Amen? Can anyone of you by worrying add a single hour to your life? Alam mo, minsan ang ganim natin talaga mong drama sa buhay. Yun. Yung, ay, dyan ang camera, ito lang patutuloy mo na. Kung saan ang angulo, alam mo rin minsan matamaan eh. Ano ba? Parang, parang maganda ang angulo dito, dito ako iyak. Yeah. Sino ang nag-uro magdaman? Iyak na iyak. Ang isin baga. Hindi makapasok, puyat eh. Pero, ang bigat ng balikat. <laughs> yung oras mo kasi isang araw naging 25 hours, sabi? Hindi. Ngayon, nangyari ba sa magdamag na pag-iyak at hindi pagtulog, tas ang kamay? Baka makai-encourage maka- kayo. Sige na, please. May nangyari, wala. Wala. <laughs> May nangyari, wala. Wala naman, di ba? Amen. Alam mo, magaling pa yan, hindi pa nangyayari ang pelikula, tapos na sa isip mo. Hindi pa nangyayari ang sitwasyon. Tapos na sa isip mo. Wala namang nadagdag na oras. Actually, nabawasan ka pa nga. Hindi naging productive yung magdamag mo. Hindi ka nakapag-produce ng hilik. <laughs> Di ba? Hindi ka nakapag-produce ng panis na laway dahil gising niya eh. Di ba? Wala nga. Tuloy mo tayo na bukasan. Pugto. Ay sa amin kasi sa, sa mga... Alam niya, pugto. Yung pugto ang madama. Sa mga sosyal, pugto ang tawag gano'n. <laughs> Sinayang mo ang oras, nahirapan kayo magdamag, hindi kayo nakatulog, may nangyari wala. O wala naman pala. Sino na ang umulat na gawin yun? Hmm? <laughs> Alam mo na na walang mangyayari pag nag-worry, pag hindi ka natulog, pag nag-alala ka. Amen. Amen. So nalusot na na ang problema ngayon. Praise the Lord. Ayan na naman, bago. Hindi ka naman natulog. Hindi <laughs> siya na naman, kung wala kayong madala-dala, ano? Hindi mo ba? Huwag natin uulitin ng isang bagay na alam natin hindi naman makakatulong sa atin. Amen. Amen. Parang ano yun eh? Pag may nag-joke. Kung <laughs> nag-joke, koto, kawanan. Ulitin mo, same joke. Hindi na masyado. Kasi naulit na. Sino magaling mag-joke? Pag-joke, joke mo yun ulit. Pangatong joke, wala nang natawa. Kasi alam mo na. 
ba? Parang korne mo, paulit-ulit sa'yo. Ano? Pero pag yung paulit-ulit na sitwasyon na naiyak ka, patuloy ka parang naiyak. Alam mo na, naiyak kasi binaggo. Di ba? Ah, oh, di nangyari na, nalusutan na. Uulitin mo pa rin, kasi nalulusutan na kan eh. Eh, mas mabuti nang tumawa na paulit-ulit ng tao kasi paulit-ulit ka umiiyak sa parehas na sitwasyon at sa parehas ng pagkakataan. Be on the place where you should be. Ang sabi ng Panginoon. Kung saan ka dapat, doon ka lang. Tao lang naman talaga matigas ang ilan na tumatawid tayo sa mga lugar o sa mga sitwasyon na hindi dapat. Hindi po ba? And why do you worry about clothes? See how the flower of the field grow. They do not labor or spin. See how the flowers of the field. Nasaan yung flowers? Nasa field. Nasa field. Wala na pang flowers sa air. Di ba? Yumabong ang mga bulaklak. Yumabong ang mga damo, ang mga puno. Bakit? Na dahil nandun sila sa lugar na dapat nandun sila. Huwag ka magtatanong ng bulaklak sa patuhan. Ay, yung bahay namin, thanks mga pagtalingan. Hindi, di ba? Saan ka dapat pagtalingan mo? Sa lupa, sa bato? Oh, wala naman ang mali. Saan tayo tapat? Sa tama o sa mali? Sa godly o sa ungodly? Very good, children. Napakaganda. Tinan niyo ang ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagdamit, ang sabi niya sa field. Ang Panginoon ang nagkulay ng mga bulaklak ng halaman. Ikaw pa ba naman ang hindi bigyan ng Panginoon ng makulay na buhay? Ikaw pa ba naman ang hindi, ang hindi tulungan ng Panginoon? E eh, ikaw ang anak. Hindi po ba? Ano ba sabi dito? Next please. Yan. Ito po ba? Ito po ba? Yet I tell you that not even Solomon. Sino kailangan si Solomon? Hmm. Ano? Ano? Anak ni David. King Solomon. In all his splendor was dressed like one of his. Kahit si Solomon, yung pinakamatalino, pinakamayaman na taong na buhay sa mundo, hindi siya nakapagdamit ng kasing ganda na ginawa ng Panginoon. Kasi gawa ng tao, iba ang gawa ng Panginoon sa gawa ng tao. Amen. Kahit si King Solomon, hindi siya nakaranas na ganyan kanyang damit sa kanyang buhay. If that is how God clothes the grass, kung ganyan ang Panginoon, ganyan niya i-design, ganyan niya bigyan ng pagkakataon ng mga halaman sa lupa, which is here today and tomorrow is thrown into the fire. Yung nandito ngayon pero hindi mo alam ang mangyayari sa kanila kinabukasan, ikaw pa ba naman na naihanda na ng Panginoon ang iyong kinabukasan? Hindi ko ba? Ito, ito pa ba naman ang hindi? You of little faith. Hindi po ba? You of little faith. Ang kailangan natin ay pananampalataya at pananalig sa Ama na ibibigay niya ang ating mga pangangailangan dahil na ibigay na niya. Ang ganda ng verse na ito, do not worry. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Hindi po ba? Ang source mo saan? Sa langit o sa lupa? Kaya nga ang prayer, ang tinuro ni Lord na prayer, ang sabi niya, This is then how you should pray. Our Father in heaven. Nasaan na naman? Heaven. Heaven. How about be your name? Holy be your name. Our source is on heaven. Amen. Yung trabaho natin ngayon, yung business natin ngayon is just a resource. Daluyan ng pagpapalang ng gagaling sa langit. Amen. Hindi po ba? Hindi pwedeng ang source mo ng problema ay source mo rin ng solusyon. Kung ang problema na ang problema ng nagkaroon ka dahil sa mga mali nating desisyon, definitely dito 'yun sa mundo. Para hindi mag-fail ang solusyon, kailangan manggaling 'yun sa langit. Sa ating Ama na nasa langit dahil there is no failure in heaven. Our God who's giving us all the things that we need, our source is perfect. Amen. Amen po? Amen. Ano sabi pa dito? Ang source dapat ng solusyon, ang source dapat ng, ng lahat ng kakailangan din should come from heaven. Amen. Dahil, dahil ano, polluted the earth. 
Dahil itong tinitala natin na ito, nandito ang problema. Hindi pwede, nandito ang problema, dito ka rin hihingi ng solusyon. Nandito ang problema, humingi ka sa langit ng solusyon. Amen. Dahil you will never fail. Amen? Ano ba nga pong sabi dito? And again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, saan, saan yung mag-agree? Nasa earth. Nasaan yung hihingi? Nasa earth. It will be done for them by our Father in heaven. In heaven. Heaven is always the source of everything. Amen. <coughs> Let your will be done. Ano ba, ano ba pong sabi dito? Your kingdom come. Your will be done on earth as it is on heaven. Do not just pray for something. Pray for the heaven to come down here on earth. Anong problema? Isang mangga? O pera? Magkano ang problema? Ah, alam mo, may pera kayo. Sige, magkano? Let's say 10,000. Lord, give me 10,000 please. Binigyan ka ng 10,000 pag naubos, hihingi ka na naman. Para prutas. Lord, pahingi ng mangga. Ano masarap? Apoy. O kahit ano. Prut salad, Lord. Ngayon, prut salad. Prut salad na lang para wala tayong lahat nakakain. Ano? Ganun kasi hindi na kayo naman. O sige, Lord, may prut salad. Oh Lord, pa hindi nang uh, mang santol. Pagkatapos ng santol na upo, sa hindi ko rin ng santol. Why not pray for the tree? Kung pa hindi kayang puno ng santol, para pag patuloyin ng bunga, hindi ka na nagpa-pray ng santol. Kasi binigyan ka ni Lord ng source dito sa mundo. Amen. Diba? Pero ako na pera, Lord, pa hindi negosyo nga. Be bold. Huwag mong limitahan ang pagpapala ng Panginoon na nakalaan sa iyo. Gusto mo ng kagalingan, ayun sa Dr. Lord, sana may pabayit yung sa, sa doktor. Tahingin na natin yung kagalingan para na natin bayaran. Hindi mo ba? Lord, pahingin ng, pahingin ng extra cash. Pahingin na lang ng source. Hindi mo ba? Binigyan tayo ni Lord ng wisdom para magamit sa iyo. Gamitin natin. Huwag natin limitahan ang pagpapalang na kalaan sa ating ito. Amen? Amen. Sorry ko yan. Huwag kayo ba humihingi pa ang tiwag eh? Pwede. Ano ba? Sa tao, huwag nyo bigay. Binigyan na rin ang bigay. Binigyan na rin ang bigay. So, humihingi pa ang ulam. Iba yung inalo. Kain na. Yun. Ito na yung alam natin. Kain na. Kasi complete. Wala naman tayo may nalok na, uy, buhan lang po yan. Maliit lang kasi ang kaldero namin sa kanin. Walang ganun eh. Di ba? Ang alok natin, uy, kain na. Hmm. Palimig ka muna yan at magkape. Eh kasi may kasamang istoryahan yun eh. Pumpleto lang yan. Hindi, hindi, hindi ka mag-iayaya sa isang bagay na kulang. Hagayin ang pagtangipaghingi at paglapit natin sa Panginoon. Ang paglapit natin, kumpleto dahil ang Panginoon, pag nagbigay, hindi yan kulang. Huwag mong liling natahan. Pag naubos na ang hiningi mo sa Panginoon, ay kaya nga ng pera. Lord, may hindi pera. Binigyan pa, naubos. Hindi kaya nga ng pera. Di ba? Ang sabi mo, pahingi ba ako? Di ba? Hindi ko nang pahingi ba ako? Pahingi ng stores. Di ba? Let me reproduce or let me produce and sustain my needs. Yun yung ask for daily bread eh. Capacity. Kakayanan. Your kingdom come buong kaharian ng Panginoon ang hinihing mo pagbabasa ng pa para pagharian ka ng Panginoon. Amen. Para doon tayo sa kingdom ni Lord. Because in our Father's kingdom, there is no shortage. Amen. Walang kakulangan sa kaharian ng Ama. Isinabi your Father. Ibig sabihin na itong meron siya, co-heirs of Christ, tawag sa atin. Lahat ang meron sila kaparte ka. Ngayon, ewan ko na lang kung paano mo kukunin yun sa'yo. Kasi ako, kuha ko na kukunin sa akin. Hmm. Kasi sa'yo naman, ba't yung kukunin? Pag nadali ang sweldo, natawag kayo sa HR eh. Bakit wala pa sweldo? Eh? Sweldo mo naman ang kinukuha mo, bakit ka mahiya? Diba? Kasi sa'yo yun. Alam mo sa'yo yun. Pero yung pangako ng Panginoon na sa'yo, alam mo ba? Kaya mas maganda, mas marami kang alam na pangako ng Panginoon sa buhay mo para patuloy ang claim. Di ba? Lord, sabi mo, healing is provided. Healing in 
Jesus name, Lord, nasa na yung healing? Ipaalala mo, hindi niya nakakalimutan yun. But if you are going to repeat to Him His promises while you are praying, while giving Him the, the, the authority to move in your life, alam ni Lord na naniniwala ka sa Kanyang mga salita dahil mga salita niya ang binibitawan mo pangalit sa Kanyang. Amen. Diba? My words will not come back to me. Boy. 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 Sabi ng Panginoon. Your will be done on earth as it is in heaven. Kaninong will? Your God. Your will. Hindi atin. Be done on earth. Tayo na saan? So dapat ang will na nangyayari dito sa iyo kanya. Kanino ang nangyayari? Oh. <laughs> Ate, ano? Meron mo. Ay, niya. Ayan, sa tao. Ano mo? Dito tayo tingnan. Para mangyari, hindi kayo pinag-usapan ng pagkito. Okay. Walang titingin sa kaliwa. Okay. Walang titingin sa kanya. Ano? Straight lang. Straight lang. Yung kaharap niya, huwag niya lang kalibitin. <laughs> Ay, kaya lang naman siya. Your will be done. It is our Father's will who need to be done here on earth in the other. Ano po? Kanyang kagustuhan at ang kanyang mga salita ang dapat na, nangya, na, na nagaganap dito sa mundo. Amen po? Ano sa nun? Oh, eh kung gano'n naman pala, kung pinuprovide naman pala ni Lord lahat, kung si Lord naman pala ang, ang source at kung ano mang meron tayo dito is just a resource, kung ang solusyon naman pala sa mga problema ay naibigay na, ang kagalingan, ang provision, lahat na ibigay na. So do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear. Sino mo? Sino mo? Sino mo? Wala na nilong matap sa akin. We will not deserve any coffee anymore after this. <laughs> So do not worry saying what shall we eat. Tinuturuan tayo ni Lord doon sa mga bagay na dapat hindi tayo nag-aalala. Hindi po ba? Ano sabi dito sa sinyo? For the pagans run after all these things and your heavenly Father knows the kingdom. Alam naman ni Lord na kailangan mo yan. Huwag mo na siyang ulitin. Kahit yung mga pagano, nag-aalala tungkol sa mga bagay na yan. Yung mga, yung mga taong walang nilalang Diyos o mayroong false God, nag-aalala sila sa mga ganyan. Tayo, hindi. Di ba? Ang gaganda ka ng bihis natin eh. Amen. Yes, no for you, be secretary. Di ba? Kung si Aldrin Kumar. Di ba? Di ba? Ano tayo? Hindi mo ba? Lahat dito ang naitan magdamit eh. Lahat ang buwan eh. Hindi mo ba? So, di ba? <laughs> and your heavenly father knows that you need them alam ng ama ang pangailangan mo bago mo palang hingin yan he even knows the desires of your heart ang ama namin sa langit kahit hindi ka humingi o humingi ka magbibigyan kanya ng sobrang sobrang ang pagsinabi ko kung sobra yung naaayon sa iyong kakayanan. Ano po? Dahil hindi nagsasayang ng biyaya ang kami. You want an increase in life? Train yourself how to handle more in your life. Gusto ko na increase ng sweldo. Lord, pray me naman mo. Patangayin mo naman ako sa iyo. Ano ba pinatayang dito? Loto! <laughs> Pinatayang pa ba sa loto? Yung hiling-hiling sa kamag-anak na... Number eh. Oo? Birthday. Ang alam, ano? <laughs> hindi ka patatamayan ni Lord pag hindi mo alam kung paano naaawakin niya. Dahil alam ni Lord na mapapahamang alam pag meron ka niya. Hindi ko sinasabing bawal yung mama niya. Gusto ng Panginoon. Sino ba namang tatay ang gusto ng anak na hihirap? Hindi ba? Tatagalin niyo sa pag-iirap. Alam niyo dati, nung bata-bata ako, ang, ang pastor na dapat mahirap lang. Parang isa lang ang barong. Alam niyo, isa lang ang sapatos. Isa lang ang... Kasi gusto daw ni Lord. Di ba, alin daw mahirap? Basta pag namatay ka naman daw, kaya mo ka sa langit. Parang sabi mo nga, Lord, eh, dito na lang din ako mayaman. Hindi ba pwedeng dalawa? Mayaman dito, mayaman mo sa langit. Hindi eh, po ba? Religion is telling you 
Ang relihiyon, alam mo sinasabi ng relihiyon, okay lang na mahirap. Okay lang na may sakit. Okay lang na ganyan ang sitwasyon mo. Di ba? But relationship with the Lord, with Jesus, hindi ganyan. Pag ba ikaw kung kami ni Brad uh, Jojo, may relasyon, gusto ko ba mahirap siya? Gusto ko ba naghihirap siya? Gusto ko ba may sakit siya? Hindi ah. Ang pangako ng Panginoon na yan, oh, to give us an abundant life. Amen. Pag sinabi ng abundant, full package yun. Di ba? Lahat ibinigay ng Panginoon, i-claim mo lang ng i-claim. Walang anak ng Diyos ang pwede maghirap dito sa mundo. Eh, sa'yo nga ito eh. Eh, huwag ka pagpasa mo. Amin to! Wala, ganun. <laughs> authority and power is given to us. Baka pagpasa mo sa opisina, sabihin mo, I have the authority. Narinig ng pas mo. Trust God. Amen. Amen. Put your faith on Him. Do not worry. Alam mo, pag nag-worry ka, nag-pray ka na eh. Doon, doon na maayos to, dalhin na lang ang hymn. Ang tiba na nakabang yan, alam kasi nila ng problema mo. Nakabag. Yung anghel. Pag marami ka prayer, malaki na kayong dala niya. Pero pag medyo taman-taman ka, ang tila, yun lang ang padali. Lord, I claim, ano ano gusto nyo may claim? Increase. Ha? Love life. Dala na yun, dala na yun ang anghel, kapatid. Nakanapsak yun. Pag tayo niyan, when you say, in Jesus' name, tumalo na yan. Bigla ka nag-doubt, pero pwede yan. Oh my doubt pala na hindi pa nung tiba. Yung una nung nag-pray ka, grabe ang faith mo, grabe ang paniniwala mo na ibibigay yan. Kaya ka nag-pray eh. Nadelay na ng isang araw, ay ibibigay pa kaya, ay matis na. Then you doubted God who sent the blessings para sa iyo. Hindi ko sinasabing pinipigil ng Panginoon ang pagpapalang para sa iyo. Ikaw ang nagbablock sa pagpapalang dapat ay matagal nang nasa iyo by not putting your faith on him. Di ba? Pag ngayon ang sumulusyon sa sarili mong problema, ang sakit sa bangs. <laughs> yung ikaw ang susolusyon, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan, kailangan mo ng puntaan. Pag mo na pumunta ng ganyan. Di ba? Tapos pag pagod ko ng Lord, hindi ko na kaya. <laughs> Tapat mo muna pa lang, Lord, hindi ko kaya to na hindi ko takasama. Yes! Di ba? Ang di ba ang solusyon na kinuha at solusyon ang nakuha natin sa Panginoon? Hindi ko ba? Grabe si Lord. Eh kung ganyan din naman pala, anong sabi ni Lord? Ba? Si First, ang sabi ni Lord, ano mo unahin? But seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Pag sinabing all, may kulang, wala. Alam mo, karami sa Kristiyano, palagpaang kagad dyan. Lord is saying, all of these things will be added into you. Amen! Palagpaka ng saya, no? Kung may putulin to, Ito ang prinsipyo eh. Ito ang kailangan mong gawin para all of these things will be added into you. Di ba? And all of these things will be given. Ah, sa ibang translation po kasi added into you. Added kasi everything is given already. So meron pa palang plan yun si Lord. Di ba? Yung bagong kotse, increase ng sweldo, maganda nga mo. Ibig sabihin, maganda ko galing amo. Para, ito lang yan eh. Balato lang yan kay Lord. Magandang mobile. Di ba? Ba't pala? Balato lang kay Lord yan. Pareha lang yan. Ito yan o. Oh. But seek first His kingdom. Anong isisik? Kingdom. Kingdom ni Lord. Ang unahin nyo. Kingdom ng King. And His righteousness. Dalawa. You want your life to be abundant. You want your your spiritual blessings to manifest in your life. Seek the kingdom and His righteousness. Amen. Your righteousness will be given by Jesus Christ. Amen. So given. So madaling magkuha ng righteous dahil binigay lang naman sa you. Amen. Your righteousness, Lord, naman na nagbayad eh. 
diba? Seek first his kingdom. Seek means learn. Pursue. Know more about the kingdom of God. Kasi ang king, kaharian ng ama, puno ng pagpapala. Pagpapalang sa'yo. Pagpapalang nakapangalan sa'yo. You have already received Jesus Christ as our Lord and Savior. Siya ang pinto na kaharian ng ama. Pumasok ka na. Don't just stay on the door. Pag may handaan pa sa isang, sa bahay namin, pag may handaan, huwag kita tayo sa pinto, hindi yung makakakain. <laughs> hindi po ba? Sa mall ba, pwede kang pamili pag nasa pinto wala? <laughs> Kailangan mo pumasok. Ganun din sa kaharian ng ama. Gusto mong tuloy ang makuha at magmanifest sa buhay mo ang pagpapalang para sa'yo at talaga naman sa'yo, pumasok ka sa kaharian ng ama. His kingdom! Hindi kaharayan ng iba. His kingdom. But seek first His kingdom. My dear brothers and sisters, it is Jesus Christ who's speaking. Amen. Siya ang nagsasabi. He did not even tell us or instruct us to seek for being born again. Ang sabi niya, seek His kingdom. If you are living in the kingdom of God, you are a citizen of heaven. Amen. Amen. Lahat tayo citizen of heaven. Pag ikaw citizen, ang meron ka is rights. Amen. Anong karapatan ng mga katatubo dito? Karapatan nila makaroon ng bahay. Walang pampakasal, bibigyan ng gobyano ng pampakasal. May allowance po. Meron din silang mga card na pag nagbayad sila, 80% off. Bigay ng gobyerno, bigay ng kanila. Because ang buhay nila will reflect who their ruler is. Just like us if you were living in the kingdom of God. Ayaw ng hari na ang kanyang mga nasa sakupan ay masakitin. Ay sakitin. Ang hari niya siguro sakitin. Walang meron. Diba? Ay mahirap. Siguro mahirap lang ang kingdom niya. Kasi wala kayo pang supply sa tao. You are a citizen of heaven. You have all the rights to claim what is rightfully yours. Diba? Kunin mo yung para sa yung benefits yung para sa yun. SSS, sino nag-uulog? Amen. Amen. Diba after that, meron kayong benefits yung na para sa yun? Pag citizen ka ng isang, ng isang lugar, Anong mga karapatan mo? Sige, Pilipinas na lang pag-usapan natin. Bilang citizen ng, Pilip- ng Pilipino. Ng Pilipinas, anong karapatan mo? Right to vote. <laughs> right to vote. Pag tumawag ka ng polis, may tatating wala? Wala. Meron na. <laughs> Galit si gobyerno. No? <laughs> ang, 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 ang lugar niya is protektado ng sundalo. Yung, yung, yung lugar niya, tama po ba? Kasi karapatan niya, hindi, hindi mo obligasyon na protektahan ang kapaligiran mo. Ang karapatan mo ay mabuhay ng payapa sa ilalim ng estado. Amen. Ang karapatan mo ay mabuhay ng tahimik kaya may nalagang pulis, sundalo sa lugar niyo. Tama po ba? Ang pedestrian lane, pag tumawid ka, karapatan mo yun, titigil lang, sasakyan o hihintong yan. Pag sinagasaan ka nila, mananagot ang sakyan. Tama po ba? Karapatan mo yun. In the kingdom of God, you have the right to be healed. That's why you are all healed. In the kingdom of God, you have the right to be rich. That's why you are all ready rich. Amen. Hindi ba? Ang ano sabi ni Lord? By my stripes, you are already healed. So being healed is your right. Being rich, ano sabi ng Panginoon? Naging mahirap ako upang sa aking kahirapan ay pagkaroon sila ng magandang buhay. So having a good life that is full of, or abundant life is your right. Hindi mo pinaghihirahin. You don't need to beg. In the kingdom of God, all you have to do is ask for it because it is your right. Amen? Amen? Amen. Seek first the kingdom of God and its righteousness and all of these things will be added. 
Anong isisik? Kingdom and His Anong isisik? Kingdom and His Praise the Lord. And all, many one naman eh, and all these things will be given to you as well. Gusto mo na kompletong buhay, ayun no? Hindi lang ito material, kapatid ha? Hindi lang... Ano, beyond your imagination, may mga bagay tayo na gusto natin makuha na natin. Say, the kingdom ask for it. Karapatan mo mabuhay ng payata. Sa kakarihan naman. Therefore, pag ganun naman pala, alam na natin ang formula, alam na natin ang prinsipyo ng Panginoon. May principle sa kingdom, it works by principles. So the principles for us to have everything in life is to seek the kingdom and its righteousness. Alam mo na ang solusyon. Ibinibigay na ng Panginoon ang solusyon. So huwag ka na mag-worry. Ngayon, choice mo yan, kapatid, kung susundin mo ang instructions na ibinibigay ng Panginoon. Pag sinabi ng doktor, uminom ka nito three times a day, minsan, hindi kasi tayo umiinom eh. Pag maganda na yung pakiramdam, okay na ako, dinaway na. Yan tayo eh. Hindi po ba? We thought we own our lives. That owns it. Therefore, do not worry about tomorrow. Wag, ano sa Tagalog? Huwag daw, mga ba, para bukas. For tomorrow, will worry about itself. Minsan, joke-joke lang tayo, di ba? Yung problema, yan, yung problema, yung problema sa'yo, pero biblically. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough troubles of its own. Huwag ka nang dumagdag. May problema na yung binabukasan, huwag ka nang dumagdag. Alam mo yan siya, mga problema sa'yo. Pag may nararamdaman, pag merong hindi tama sa paligid, pag merong hindi tama sa sitwasyon, ask God. Lord, I need your aid. Lord, I need your blessing. Lord, by my right. By the right given to me. Hindi pa lahat. Old Testament and New Testament, kaya nga po Testament. Hindi ba? And ito ang batas ng Panginoon. Yan ang dito para makuha mo na. So brothers and sisters, I encourage you, seek first the kingdom of God. I am a living testimony that if you are going to seek the kingdom of God, right being righteous is given to us by Jesus Christ. Talaga nadadagdag sa buwan. May oras pa mo ba? Pwede ba ako mag-extend? I want to encourage you to seek for to seek the kingdom of God. Dahil talaga ang nagmamanifest. I'm a living testimony. Kanina hindi ako nakapag-testimony, kaya ngayon ako mag-testimony. Ano? And I always testify about the goodness of the Lord. Ako ay nagyayabang at pinapayagan lamang ang magyabang ng Panginoon. O ang Panginoon lamang ang nagpugay sa akin ng, ng kakayanan para makapagyabang sa mga ibinigay niya. Ano po? Whatever you pray, whatever you ask, to God. Pag natin ka sa loob ng kingdom, instant ang bigay na rin. Kanina, ang sinasabi po natin is, huwag lang magkahangin mo kundi buong puno. Diba? Huwag lang tubig kundi yung buong falls. Huwag isda kung hindi pala isda. Diba? There was a time in my life when I have nothing. There was a time in my life that, ah, alam mo yung hindi mo alam kung saan ka talaga. Ito, kung bakit ba ako nandito ngayon? Kung bakit ba ako nagsaserve kay Lord? At kung bakit ba ako magsaserve kay Lord? I make a deal with God. Lord, total ganito na lang. Total hindi ko maayos ang pamilya ko. Total hindi ko alam kung... Total hindi ko hawak ang mga desisyon nila. Total sila naman talaga ang magdidesisyon para sa buhay nila. And I cannot pray na baguhin mo sila. Dahil they have their own free will. Ayaw kong violate yun. Dahil even God will not violate you. I ask God, Lord, hindi ko alam kung tama. But I'm going to surrender my life to you. Kapalit, nang maganda nilang buhay. I was so stupid. Hindi ko, bakit ko, bakit, hindi ko kilala ang Panginoon natin. 
di ba? Na ipagpalit ko ang buhay ko para sa maganda kinabumasan ng aking pamilya. Dahil matagal na palang naibigay ng Panginoon ang maganda kinabumasan sa pamilya natin. Okay. Hindi lang natin nakikita because we are living outside His kingdom. Makakala na kapatid, ay why am I telling you this? Alam ng Panginoon ang pangangailangan ng buong pamilya. So do not limit Him. Alam ng Panginoon ang pangangailangan mo kung mahal mo ang pamilya mo, mas mahal yan ni Lord. Amen. God gave me a wisdom. He made me realize na anak, mas mahal ko sila kaysa mas mahal din siya. Mas mahal ko ang pamilya mo kaysa mahal. Mas mahal kita kaysa mahal ka nila. Lord, sige na. Send healing. I was wrong dito. Dito sa... Dito sa... Electrain. Electrain siya sa mga ABC din. Ah. Kasi I thought, may... may kasi ano ba yung dito? May bukol-bukol dito. May parang ng kapatid ko. So I thought it's cancerous. Ano? So I was crying to God. Sabi ko, Lord, ah, paano ba? Hindi ko talaga alam kung paano tamahan si Pasha. Ano man, naglalakad ako ganyan. Praying to God, Lord, please, hindi ko alam mo ganyan. Nag-message ang kapatid ko, tumawag talaga ako. Wow, kasi I was so scared. I was so worried kung ano talaga yung nangyari. Ano mo tumawag dyan? Take na dito ako sa hospital ngayon. Kasi nag magpapa... Ano ba yung sanuliyan? Hindi mo yung may inong para... Para indigestion? I was so scared that time. Hindi ka talaga alam mong gagawin ito. Naglalakad lang ako. Malalaklakad lang. Maparaling praling ka lang ba? Tumawag siya, nang tinawag ako siya, ng message tumawag, really, I was praying to God. Alam mo, sabi niya, Tick, nasira lang daw yung computer, kaya ano mo ba siya mo ngayon? Wala pala ako talaga mga buwis. Alam mo, they were saying, na nasira yun, I say, it's my God. Amen. Mas mahal ni Lord, ang pamilya natin kesa mas mahal natin sila. All we have to do, is trust Him. Amen. Faith, kapatid. Faith. Pray that His kingdom will come here para lahat tayo pagharian ng Panginoon. Amen. Amen. Amen? Let's all stand up. Palapakan namin ang Panginoon. Lord, let Your will be done on earth. Amen. Amen. Lord, yung gusto mo, hindi yung gusto namin. Yung plano mo, Lord, hindi yung plano namin. Lord, yung, yung ikaw at hindi kami sa buhay namin. Amen. Lord, more of you and none of us, Lord. Ikaw lamang ang, mana, ikaw lamang ang, ang mahahawak sa aming buhay. Lord, turuan mo kami sumunod sa iyong mga instruction. Turuan mo kami, Lord, mabuhay ng naaayon sa iyong pangusto. Lord, maraming, maraming, maraming salamat po for giving us the right to enter your kingdom. Yes. We thank the Lord for giving us the right to access the source from heaven. And Lord, we thank you for the love. We thank you, Lord, for the wisdom. We thank you, Lord, for this day. In Jesus' mighty name we pray.